ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ഇൻഡക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് നമ്മളൊരു പ്ലേസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ആ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ്റെ അകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും ബി എന്നും പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ക്യൂയും എയും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ആണ് അതുപോലെ ക്യൂവും ബിയും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാത്ത് വഴി ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അതിന് പൊസിഷൻ എവിടെ എത്തുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ക്യൂവും പിയും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ അപ്പീൽ നിന്നും പാത്തികൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് സോ ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ എന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോർമൽ ക്യൂവിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ആംഗിൾ പി എൻ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അലോങ് ഡി എൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ ആ പറയുന്ന ലെങ്തിൽ പി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അലോങ് പാത്തിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡ്യൂ ടു ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യു ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഫൈവ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ പി എൻ ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ട്രാങ്കിൾ പി എൻ ക്യു ഇതിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് സോ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു ആണ് പി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൽ ആണ് സോ പി എൻ ബൈ പി ക്യു ഇസിക്കൽ ടു പി എൻ ബൈ ഡി എൽ സോ കോസ് തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു പി എൻ ബൈ ഡി എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈൻ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ സ്മോൾ പാർട്ട് പി എൻ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം പി എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ആർ അല്ലേ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി എൻ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും കോസ് തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി എൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ ഡി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ അല്ലേ ഈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഡി എൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഡി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ നോക്കൂ ഈ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് ഈ ഇത് വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി ആർ എന്ന്
അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ ടു ബി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് വേരിയബിൾ ആർ ആണ് വേരിയബിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് സോ എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ലോവർ ലിമിറ്റ് ബിയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അപ്പർ ലിമിറ്റ് സോ എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് ആർ എ ആണ് ബിയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ് ആർ ബി ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആർ എ ആർ ബി എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ സിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സിൽ നോട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആർ എ ടു ആർ ബി സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വരുന്നു ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ആർ ബി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബി മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റർഗൽ എ ടു ബി ഇ ഡി ആർ സിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സിൽ നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സിൽ നോട്ട് വൺ ബൈ ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബി സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആർ എ ആർ ബിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തിനെയല്ല പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാത്തിനെയല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടറിനനുസരിച്ചാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അല്ലാതെ പാത്തിനനുസരിച്ചല്ല ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈഫ് എ ഇസിക്കൽ ടു ബി എ സിക്കൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ഒന്ന് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു പാത്തിന് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ഒന്നാവുന്നത് ബിക്കം ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അല്ലേ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് എ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വീണ്ടും അതേ പോയിന്റിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പം എ ഇസിക്കൽ ടു ബി ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്താവും സോ ഇവിടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്ലർ ആണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എ സിക്കൽ ടു ബി ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്ലർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ എ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്ലൽ എ ടു ബി ഇ ഡോ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും എ സിക്കൽ ടു ബി ആകുമ്പം ആർ എ സിക്കൽ ടു ആർ ബി ആവും അല്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ സിക്കൽ ടു ആർ ബി എ യുടെ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്നു തന്നെയാണ് സോ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിട്ട് മാറും ആ സോ ഇതെന്താ ഈ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഇൻറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്ലൽ എ ടു ബി ഇ ഡോ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഇ ആർ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡി എൽ അതായത് കേൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഇത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് സോ കേൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് ഇ ആർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കേൾ ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് സീറോ ആവുന്നത് ഈ ടേം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കേൾ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി ലഭിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡി എൽ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സിൽ നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കിനകത്തുള്ള ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പേ ആപ്സ് നോട്ട് ആർ എ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പേ ആപ്സ് നോട്ട് ആർ ബി സിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡി എൽ എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ഇ ബി ഇ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ എ ഈസ് എ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ട് ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എങ്കിൽ എയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡറിയാണ് ഈ ചാർജ് ഇവിടെ അല്ലുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണുള്ളത് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും ഈ ടേം ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി വരും ക്യൂ ബൈ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പേ അപ്സ് നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതായത് വി എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി എൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി ഇ ഡി എൽ സിക്കൽ ടു മൈനസ് വി ബി ആയിട്ട് മാറും ഓർ വി ബി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി ഇ ഡി എൽ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനറലി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താക്കി എഴുതാം പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ബി എ എ പി ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ജനറലി സോ വി ആർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇ ഡി എൽ എന്ന് വരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ ആണ് ദെൻ എഫ് ഇ സിക്കൽ എന്ത് വരുന്നു ഇ ക്യു എന്ന് വരുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് വഗ്ഡൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വഗ്ഡൻ സിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പി ടു ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡി എൽ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ ആ പി ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ നടന്നിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡി എൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഡി എൽ എഫിന് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇ ക്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഡബ്ല്യൂ സിക്കൽ ടു ഇ ക്യു ഡി എൽ എന്ന് വരും സോ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗൺ നമുക്ക് എ ടു ബി കാണണം ടോട്ടൽ ഈ പാത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ വർഗ്ഗൺ കാണണമെങ്കിൽ എന്ന് വേണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം ഇതിന് എൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ ടു ബി കൊടുക്കണം സോ വർഗ്ഗൺ എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ടു ബി ഇ ക്യു ഡി എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നു ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡി എൽ എന്ന് വരുന്നു എ ടു ബി ഇ ഡി എൽ എന്ന് വരുന്നു ദെൻ നോക്കോ ഈഫ് എ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വളരെ അകലത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അകലെ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ബിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഈഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ വർഗ്ഡൻ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി ഇ ഡി എൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്താണ് വരുന്നത് മൈനസ് വി ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സോ മൈനസ് വി ബി അപ്പം ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് പൊട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർഗ്ഡൻ ടു ബ്രിങ്ങിങ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് സോ നോക്കിയോ വർഗ്ഡൻ ടു ബ്രിങ്ങിങ്